Und weiter geht's mit dem wunderschönen Level Semtex. Geh einfach auf Streife, aber sei vorsichtig. In der Unterwelt wimmelt es anscheinend nur so von Gerüchten, dass die Wildcats für diese Gegend von Southside UC etwas Großes planen. Ach, und wir haben auch einen Anruf von deinem Informanten Dix bekommen. Er sagt, er will dich treffen, um dir ein paar persönliche Informationen weiterzugeben. Hab keinen blassen Schimmer, was er damit meint. Dix treffen. Okay, mach ich. Stern, ein Spitzel sagt, die Wildcats planen, diese Gegend von UC zu übernehmen. Von überall her kommen Meldungen über bewaffnete Schläger, die sich auf den Straßen rumtreiben. Bring sie rein, Stern. Verstanden, Sarge. Ich muss erst meinen Informanten Deeks an der Tankstelle treffen. Er hat ein paar Informationen für mich. Wenn ich unterwegs auf ein paar Whitecats stoße, betrachten Sie sie als geröstet. Darcy, Ende. Oh, aber Deeks hat persönliche Informationen für uns. Der will aber ganz bestimmt nicht nur reden, der gute Mann. Obwohl, der ist so ekelhaft und hässlich, den will ich gar nicht haben. Tja, und wenn wir ein paar Wildcats finden, dann blasen wir denen einfach den Schädel weg oder wir verhaften sie, wie auch immer. Aber nein, wir kümmern uns natürlich um den Pfeil und wir laufen auf der Straße. <lacht> Aber was soll's, stört doch hier keinen, oder? Stört das hier irgendwen? Ah, da will schon wieder einer was. Aber da müssen wir gar nicht lang, also lassen wir ihn da, wo er ist. Aber hier will jemand was. Na ja, komm doch. Denkst du, ich habe Angst vor dir, auch wenn du eine Waffe hast? Das war's dann für dich, du. Das stört mich überhaupt nicht, weißt du das? Dass mich das überhaupt nicht stört. Äh, hier sind wir ja wohl irgendwie falsch. Irgendwie ja. Ja, sind wir. Sind wir sogar sehr. Aber mich würde mal eben interessieren, ob man hier irgendwie aufs Dach kommt. Weil da muss man ja mal irgendwie hochkommen. Da war nämlich das mit dem Krähennest. Irgendwie muss man auf dieses Dach kommen. Ach, da hat uns einer gesehen und möchte Stress. Gut, dann komm her. Aua, fuck. Ich war mal wieder zu langsam. Tu mir nicht weh, tu mir nicht weh. Danke, dass du mir nicht weh getan hast. Naja, ich hatte mich gerade noch bei dir bedankt. Das war's dann für dich. Und ja, du weißt anscheinend eine... Eine Bedankung? Hä? Du weißt es nicht zu schätzen, wenn ich mich bei dir bedanke. Naja, folgen wir trotzdem wieder dem Pfeil. Und laufen hoffentlich nicht wieder in die falsche Richtung. Nee, das sieht gut aus. Ach, Dix ist hier. Cool. Da ist Dix. Hi, Dix. Bist du das, Dix? Darcy, Mist, wo zum Teufel warst du? Ich könnte abgeknallt werden, wenn ich auf der Straße auch nur gesehen werde. Beruhige dich, Dix. Was ist los? Oh Mann, was ist nicht los? Das ist Großstern. Größer als... Größer als die Teilnahme an deiner Beerdigung, Dix, du verdammter Spitzel. Du dachtest wohl, wir Wildcats würden dir nicht auf die Schliche kommen, oder? Ja, das haben wir gedacht, dass ihr dem nicht auf die Schliche kommt. Nee, ich hab ihn, nicht du. Ich hab ihn verhaftet. Aua, Dix, helf mir doch mal. Auch wenn ich dich beschützen muss. Aber kannst mir trotzdem helfen. Komm her, du. Du bist verhaftet, du Lusch. Hab dich, Kumpel. So, hab das jetzt hier, Dix. Können wir jetzt weiterreden? Wir wurden so unsanft unterbrochen. Na schön, Dix. Warum haben diese Typen uns angegriffen? Sind sie hinter dir her? Da sie. Die Wildcats hat jemand in der Hand, der ziemlich viel Macht besitzt. Ein Typ im Rathaus zieht die Fäden hinter diesen ganzen Verbrechen. Nette Geschichte, aber Beweise, Dix. Ich brauche Beweise. Keine Ahnung, Darcy. Unterhalte dich doch mit Officer Molko. Der könnte etwas darüber wissen. Molko, hm? Danke. Ja. Erst hat Dix keine Stimme und dann, äh... Und dann labert er nicht das, was da steht. Auch gut. Hopp. Habt ihr hier irgendwas für mich versteckt? Nö. Warum kann ich dann hier rumlaufen? Würde mich mal eben interessieren. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas Interessantes. Oh, kommt man hier etwa hoch? Ach, da will einer auf mich schießen, aber du triffst mich nicht. Ja, hier könnte man unter Umständen aufs Dach kommen. Ja, das sieht gut aus. Ja, aber hier will ich jetzt gerade nicht hin. Weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte das Level schon mal angefangen. Nur an dem Tag war ich irgendwie nicht gut drauf und äh, habe dann die Aufnahme wieder abgebrochen. Deswegen weiß ich schon, was gleich passieren wird. Und deswegen habe ich mich auch gerade dafür interessiert, was auf dem Dach los sein könnte. Ah! Und ich bin trotzdem falsch gelaufen. So, nochmal einmal über den Zaun bitte. 
Liebe Darcy, wo ist dieser jemand, der auf uns schießen wollte? Ach, da kommt schon wieder jemand Neues. Ach, ich hab euch auch alle lieb. Oh. Na, der andere will nicht auf mich schießen. Ist er sich da sicher? Naja, wenn du das nicht willst, dann okay. Dann hast du Pech. Wenn du eine Knarre gehabt hättest, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht so gut miteinander ausgekommen. Ah, Hilfe! Er bringt mich um! Tja, dann lass dich einfach nicht umbringen. Spring doch einfach, ist doch egal. Ein Bürger mehr oder weniger in der Stadt macht doch nichts. Weil das geht nämlich jetzt nach Zeit. Und ich habe so das Gefühl, dass ich da irgendwie aufs Dach kommen könnte. Hier rüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder nicht. Vielleicht müssen wir es auch nochmal neu anfangen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das war eigentlich jetzt Zufall, dass ich gesehen habe, dass man hier hochkommt. Und deswegen, ich hoffe einfach mal, ich habe recht. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Und wir dürfen uns nicht allzu viel Zeit lassen, weil der gute Mann will ja immer noch unsere Hilfe haben. Ja, wir könnten hier sogar sehr hoch kommen. Darf ich hier auch hoch? Ja. Und jetzt... Was habe ich jetzt davon, dass ich hier drauf bin? Habe ich da irgendwas von? Ich glaube nicht, oder? Ach, da liegt nur was. Und da wollte schon wieder einer auf mich zielen. Ja, super. Das war jetzt mal voll für den Arsch. Runter mit dir da. Sie nicht rauf. Runter. Weil wir müssen irgendwie zu ihm hochkommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Rüber mit dir. Ich habe dafür keine Zeit, liebe Darcy. Die Uhr läuft. Also ich bezweifle, dass ich das schaffe, ganz ehrlich. <lacht> Und sollte ich das jetzt nicht beim ersten Versuch äh, schaffen, werde ich das nochmal für mich alleine spielen. Weil euch das immer wieder zu zeigen bringt ja auch nichts. Ja, du hast mir jetzt noch gefehlt. Du hast mir jetzt wirklich noch gefehlt. Das schaffe ich nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß ja nicht mal mehr, wo dieses Dach ist, wo man hoch muss. Und mit dem Molko jetzt zu reden, kann ja auch irgendwie nicht der Sinn der Sache sein. Entweder der Typ stirbt und das Level hört nicht auf. Oder der Typ stirbt und das Level hört auf. Ja. Auf jeden Fall wird dieser Typ sterben, wenn ich mich nicht ein bisschen beeile. Ja, jetzt bin ich hier. Das Level wird, wird gleich sehr aufhören. Ich komme hier ja auch nirgendwo hoch. Das ist ja das Problem. Wenn ich hier ja... Ah, fick dich da, sie ehrlich. Ja, ja, schieß auf mich. Ich habe keine Zeit. Das Level wird eh gleich enden. Ich weiß doch nicht, was ich hier machen soll. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall gerade sehr nervig. Äh, jetzt sind wir bei Molko. Ich warte jetzt erstmal, was passiert, wenn das Level aufhört. Oder eher gesagt, wenn die Uhr abgelaufen ist. Fang schon mal an zu flattern, Kumpel. Ist ein das langer ist Weg dich, bis Penner. unten. Verdammt, Stern. Konntest du nicht mal einen armen Trottel davor bewahren, von einem Dach geworfen zu werden? Nein, konnte ich nicht. Und? Level, hörst du auf? Nein, es hört nicht auf. Oh, ich habe jetzt ernsthaft damit gerechnet, dass es aufhört. Ja, super. Ja, dann hat der arme Trottel vom Dach jetzt Pech. Das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Oh. Äh, Molko, helf mir mal. Das war's dann für dich, du Penner. Oh, der da hinten pinkelt Feuer. Scheiße, du das Ja, der da hinten, das sieht so aus, als würde der Feuer pinkeln. Ey, tritt nicht nach mir, Molko. Was machst du da? <lacht> es sah gerade wirklich so aus, als würdest du Feuer pinkeln. So. Molko, wo bist du? Lauf mir nicht weg. Halt, bleib hier. Da sie. Ja, Molko. Hör mal, ich habe gerade mit Dix gesprochen. Er sagt, du hättest Informationen für mich? Nicht ich, da sie. Jemand anderes. Ein gemeinsamer Freund. Keine Spielchen, Molko. Was für ein Freund. Ah. Da sie. Wir müssen reden. Dix. Nein. Wie heißt der Trottel nochmal? Ropa, was zum Teufel geht hier vor? Du hast dich also über die Wildcats informiert. Und du wirst bemerkt haben, dass die ganze Stadt im Ausnahmezustand ist. Scheiße, Ropa. In Union City bricht ein verdammtes Chaos aus. Die Wildcats stolzieren rum, als gäbe es keine Gesetze. Und die Bullen sind genau diejenigen, hinter denen sie her sind. Sie wollen die UCPD in Urban City endgültig beseitigen. Was steckt dahinter, Ropa? Was hast du mit dem Ganzen zu tun? Die Wildcats sind nur die Spitze des Eisbergs, Darcy. Das hier ist größer und finsterer, als du vielleicht glauben wirst. Warum informieren wir nicht das UCPD darüber? Hast du irgendwelche Beweise, die das untermauern? Dafür brauche ich eben dich, Darcy. Du musst ihre geheimsten Pläne aufdecken. Dem UCPD ist nicht mehr zu helfen. Jetzt liegt es an dir und an mir, Mädchen. Rupa, ich weiß nicht so recht. Dein Vater würde es dir sagen. Wir müssen direkt in die Höhle des Löwen, Darcy. Also, machst du mit? Wenn ja, 
Nimm die Schrotflinte. Und wenn nein? Ich will nicht. Oh, feige bist du jedenfalls nicht. Vielleicht kommst du ja nach deinem Vater. Und jetzt mir nach. Ja, ich komme ja. Wo bist du denn lang gegangen? Ach da. <lacht> Und der Depp heißt Rupa. Ich hatte seinen Namen schon wieder vergessen. Ja, dann lauf einfach mal. Na los, Darcy. Ja, ich komme ja schon. Ja, könntest du. <lacht> könntest du dich bitte bewegen? Ich weiß ja nicht, wo du langlaufen möchtest. Ja, am besten vor die Laterne. Ich hoffe, das hat wehgetan. Na, da hinten ist jemand. Da ist jemand. Na komm, ich habe keine Angst vor dir. Du hast das so gewollt. Da ist äh, ich mein Rupa, kümmere dich mal lieber um den da. Du gehörst mir. Und schieß jetzt bloß nicht. Nee, den wollte ich verhaften, das war meiner. Äh. Du gemeiner, du. Wo führst du mich hin, Rupa? Du hast andere Sachen mit mir vor. Oh. Waffe, Waffe, wo ist meine Waffe? Ja, danke, dass du nochmal zurückkommst. Weil ich sehe da schon jede Menge Freunde hier. Oh, verdammt. Oh, oh. Verdammt. Da lebt noch einer. Oh, da auch. Ach du Scheiße. So kriege ich... Du hast es geschafft. Ich habe dich doch richtig eingeschätzt. Jetzt müssen wir uns trennen. Du hast noch einen dringenden Job bei den Docks zu erledigen. Moment mal, willst du mir denn nicht mal erklären, was los ist, Mann? Später. Nur so viel. Die Wildcats haben zwei Fässer voll Sprengstoff. Bane will so seinen Wahlkampf retten. Sprengstoff? Wo? Sie haben ihn versteckt. In zwei Fässern am Hafen. Du musst zu den Docks gehen und den Sprengstoff vernichten. Und wie zum Teufel soll ich das anstellen? Ein Schuss sollte reichen, um das ganze Zeug in die Luft zu jagen. Behalte den Rest der Kugeln für die Wildcats, die noch erledigt werden müssen. Kapiert, Opa. Wohin gehst du? Wir haben in der Stadt ziemliche Probleme mit den Wildcats. Die werde ich auf meine Art erledigen. Pass auf dich auf, Darcy. Ja, warum passt du nicht auf mich auf? Ich hätte jetzt vor allem gerne mal ein bisschen Leben. Eventuell. Die ganze Munition ist mir ja jetzt noch irgendwie, die ist ja so eine kleine Beigabe. Aber ich hätte gern Leben. Ohne Leben kann ich... Ah, da hinten ist Leben. Habe ich schon mal gesehen. Und ich hätte jetzt aber erstmal gern hier noch die Munition. Ich weiß, ich bin jetzt gerade etwas besoffen hier rumgelaufen. Na, hoch mit dir und nimm einfach das Leben. Na, da möchte auch noch jemand. Du hast keine Waffe, nein. Danke, dann bist du mir sehr sympathisch. Ich mag alle, die nicht äh, direkt Knarren ziehen, wenn sie mich sehen. So, jetzt können wir darüber reden. Jetzt können wir gerne Sprengstoff vernichten gehen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Aber es ist auch schön, Rupa klärt uns mal so auf, was hier in der Stadt so passiert. Finde ich nett von ihm, dass er einfach mal so selbstlos ist und uns da, und uns da aufklärt. Wir von oben. Ja, Befehl von oben, halt die Klappe. Das war's dann für dich, du Penner. Ah, du hast noch Munition. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich hätte dich natürlich auch erstmal ausreden lassen können, aber das habe ich nicht getan. Aber mir tut der Deppleit, der vom Dach geflogen ist. Ah, ein Bonus. Mitnehmen. Ja, und da... Ja, aber da kommen wir doch nicht rüber, als ob wir hier rüberkommen. Ich wollte es gerade sagen. Da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ich weiß auch nur leider nicht, wie ich hier reinkomme. Ach du heilige Scheiße. Hi, ihr da drin. Wollt ihr noch nicht mit mir kämpfen? Ja, aber ich komme da nicht hoch. Ah, ah, sag ich ja. Kann ich euch nicht schon mal... Da ist sie. Runter. Du hast doch jetzt die Waffe gezogen, ne? Könntest du? Die Wildcats können das auch. Warum kannst du das nicht? Oh Gott, das sind mir ein paar zu viele, ey. Ich will nicht... Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ja komm, ihr wolltet doch gerade alle schießen. Jetzt habe ich eine Waffe. Zielst du immer noch, jo? Immer noch? Ich sehe nichts. Ich sehe gerade leider gar nichts. Ah, es sind noch zwei. Ja, <lacht> gut, das war's. Danke, Darcy. Hast ja doch mal was Gutes gemacht hier. Bin stolz auf dich. Darcy, hier ist Roper. Ich warte auf der anderen Seite der Stadt, falls du noch irgendwelche Ausrüstung brauchst. Viel Glück. Over. Andere Seite der Stadt ist nicht sehr hilfreich, Roper. Ehrlich nicht. Warum lauft ihr hier rum? Hey. Zurück, Bulle. Oh Gott. Hier gibt's heute nichts als Ärger. Ach du verdammte Scheiße. Oh, Nein, ich will jetzt nicht sterben. Nein, Darcy, steh auf, du blöde Schuss. Blindgänger. 
Wer schießt denn hier noch? Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt tot. Billiger Schuss. Blindgänger. Super. Und das nur, weil ich die Typen anlabern wollte. Naja gut, machen wir das Level nochmal. Stern, ein Spitzel sagt, die Wildcats planen, diese Gegend von UC zu übernehmen. Von überall her kommen Meldungen über bewaffnete Schläger, die sich auf den Straßen rumtreiben. Bring sie rein, Stern. Verstanden, Sarge. Ich muss erst meinen Informanten Dix an der Tankstelle treffen. Er hat ein paar Informationen für mich. Wenn ich unterwegs auf ein paar Wildcats stoße, betrachten sie sie als geröstet. Darcy, Ende. Ja, also die ganzen Gespräche werde ich jetzt natürlich überspringen, ne wahr? Weil ich habe keine Lust auch nochmal für Ropa alles vorzulesen oder für Dix, für wen auch immer. Na komm her. Oh Mann, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich freue mich jetzt schon drauf, das nochmal machen zu dürfen. Aber egal. Wir haben es ja nicht besser verdient. Jetzt können wir den Typen vom Dach direkt sterben lassen. Und ich bin hier in eine schöne Sackgasse gelaufen, mal wieder. Man dürfte meinen, ich könnte die Stadt jetzt eventuell mal kennen, aber nein. So ist das nicht.